সবাইকে আসসালামু আলাইকুম যারা জুম এবং ফেসবুকে আছো তাদের সবাইকে স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছো সো আজকে আমরা গুণগত রসায়নের সতেরো তম লেখ ছেড়ে আছি সো সাউন্ডটা ঠিক আছে কিনা প্রথমে একটু চেক করে নাও একটু সবাই একটু চেক করে নাও সাউন্ডটা ঠিক আছে কিনা বা সব কিছু ওকে সাউন্ড ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে ওকে সো এ ওকে ফাইন তো সব কিছু ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ ফাইন সব কিছু ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ ওকে তো এবার দেখি আমাদের কি অবস্থা দেখি আমরা সবাই যদি সব কিছু ঠিক থাকে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ সব কিছু যদি গুছানো থাকে আজকে আমরা একটা সৃজনশীল সলভ করব এবং কিছু বিষয় এম সি কিউতে আসে ওয়ালাইকুম আসসালাম কিছু বিষয় এম সি কিউতে আসে সেই বিষয় স্ক্রিন চলে যাচ্ছে আচ্ছা রাইট একটা মেয়ের অপেক্ষা করো আমি ঠিক করে দিচ্ছি যাবে না এখন যাবে না একটা মিনিট যাবে না এখন যাবে না ওকে ফাইন এখন ঠিক আছে ওয়ালাইকুম আসসালাম এখন ঠিক আছে ওয়ালাইকুম আসসালাম এখন ঠিক আছে কিনা দেখো এখন তো যাচ্ছে না আশা করি ওকে ফাইন হুম ওকে এখন আর যাবে না ওকে ফাইন তাহলে আমাদের আর টেনশান নেই যদি না যায় তাহলে এটা নিয়ে আর ওয়েট হওয়ার কোনো কারণ নেই ঠিক আছে ওকে সো আজকে আমরা গুণগত রসায়নের একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট পড়বো আর নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা নতুন টপিক ধরবো কি টপিক ধরবো বলো তো নতুন টপিক ধরবো নেক্সট ক্লাস থেকে নতুন টপিক ধরবো ঠিক আছে কিনা মনে থাকবে কিনা ইনশাল্লাহ বলো ইনশাল্লাহ আচ্ছা আমি একটু ইনশাল্লাহ ওকে ফাইন আমি একটু জি ওয়ালাইকুম সালাম বলো কিছু বলবা কিছু বলতে চাও বলতে থাকলে বলে ফেলো কোনো সমস্যা নাই আশা করি অসুবিধা হবে না বলো কোনো কোনো সমস্যা বলো আচ্ছা ফাইন সমস্যা নেই আল্লাহ জি স্যার বলো হ্যাঁ আজকে পড়াবো আজকে ওগুলো পড়াবো এসপিডিএফ এর চিত্রগুলো পড়াবো তারপর হচ্ছে ওগুলো কি কারণে কেন হয়েছে এবং একটা সৃজনশীল করিয়ে দেব তাহলে আমাদের পুরো টপিকটা মানে পুরো জিনিসটা গুছানো হয়ে যাবে তাহলে আমাদের আর টেনশান করতে হবে না পুরো জিনিসটাই গুছানো হয়ে যাবে ঠিক আছে তো তাহলে তোমরা আশা করি সবাই সব কিছু ঠিক আছে এখনো আসে নাই এখন আসতেছে না এখন আসতেছে এখন তো আসার কথা আসতেছে তো ওকে ফাইন এটা মানে মোটামুটি আচ্ছা তো তাহলে একটু যদি ঠিক থাকে তাহলে ঠিক আছে ওকে সো ঠিক আছে ওকে সমস্যা নেই ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসো আমরা মূল আলোচনাতে শুরু করি দেখো এসপিডিএফ এর আকৃতি কেমন দেখো তুমি একটু নিজেরাই বলবো আমি বলবো না বলবো না তোমরা নিজেরাই বলবো ঠিক আছে বিভিন্ন অরবিটালের আকৃতি আজকে এগুলো আমাদের এম সি কিউতে আসে কোথায় আসে বলতো এম সি কিউতে তো এগুলো যদি আমি একটু করে সাউন্ডটা ইয়া করো যাদের সাউন্ডের সমস্যা আছে তারা সাউন্ডটা ঠিক করে দাও বিভিন্ন অরবিটালের আকৃতিগুলো আমি আজকে তোমাদেরকে দেখাবো বিভিন্ন অরবিটালের আকৃতিগুলো ওকে ফাইন সো আশা করি সমস্যা হবে না একটু অপেক্ষা করো ওকে বিভিন্ন অরবিটালের আকৃতিগুলো আজকে পড়াতে হবে হ্যাঁ কোনো কথা বলবা কোনো কিছু বলবা হ্যাঁ আমরা বিভিন্ন অরবিটালের আকৃতিগুলো পড়বো বিভিন্ন অরবিটালের আকৃতি এবং এটা নিয়ে আলোচনা করব সো আমি বেসিকটা আলোচনা করি তাকে আগে প্রথমে বেসিকটা আমি আলোচনা করি তারপর আমরা মূল আলোচনাতে যাব দেখো প্রথমে এস অরবিটাল আকৃতি এস মানি হচ্ছে শার্ফ শার্ফ এস মানি হচ্ছে শার্ফ তারপর হচ্ছে পি মানি হচ্ছে পি মানি হচ্ছে প্রিন্সিপাল পি মানি হচ্ছে প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল আর ডি মানি হচ্ছে ডিফিউজড ডি মানি হচ্ছে ডিফিউজড ডিফিউজড আর ইয়া মানে হচ্ছে অ্যাপ মানে ফান্ডামেন্টাল অ্যাপ মানে হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল অ্যাপ মানে হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল ফান্ডা মানে অরবিটাল গুলো এফ ইউ এন ডি এ ফান্ডামেন্টাল আচ্ছা ফাইন তো এখন এই জায়গাগুলোতে আমরা এস এর আকৃতিগুলো কেমন জানি বলো তো এস এর আকৃতিটা কেমন এস এর আকৃতিটা হচ্ছে যে কিসের মতো বলো এস এর আকৃতিটা হচ্ছে যে বলের মতো বলের মতো বল বলের মতো এই যে বলের বলের মতো বৃত্তের মতো না বলের মতো আমি আবার বলছি এস অরবিটাল আকৃতি বলের মতো বল মানে অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক তার মানে দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা থাকবে এই কারণে ত্রিমাত্রিক বলা হয় এস অরবিটাল আকৃতি আগেও দেখিয়েছি তোমাদেরকে এসপিডিএফ এর অরবিটাল আকৃতিগুলো দেখিয়েছে আমি যদি ভিডিও দেখাই তাহলে ভিডিওতেও তোমরা দেখতে পারবা যে এসপিডি অরবিটাল আকৃতিগুলো কেমন এটা একটু মাথায় রাখবা ঠিক আছে এটা হচ্ছে এস অরবিটাল এস অরবিটাল 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 তো এবার আসো পি অরবিটালটা পি অরবিটালটা তাহলে পি অরবিটালটা দেখো তিনটা অক্ষ যদি থাকে তাহলে একটা পি এক্স এটা যদি পি এক্স হয় 
তখন এটা এরকম হবে এটা এরকম হবে এই যে এটা এরকম হবে এরকম হবে এটা এটা এরকম হবে এরকম হবে তখন এটা হচ্ছে ডাম্বেল আকৃতি তাহলে এটা হচ্ছে পি এক্স এটা এক্স অক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ এটা জেড অক্ষ তাহলে এটা হচ্ছে পি এক্স এটা হচ্ছে ডাম্বেল আকৃতি ডাম্বেল ডাম্বেল আকৃতি ডাম্বেল আকৃতি এটা ডাম্বেল আকৃতি আকৃতি ডাম্বেল আকৃতি ওকে সো এবার আসো এটা পি এক্স এবার পি ওয়াই আছে পি ওয়াই আছে তাহলে এক্স এটা ওয়াই এটা জেড তো তাহলে ওয়াইটা কেমন হবে ওয়াইটা হবে আমাদের দেখো এরকম হবে যে ওয়াইটা হচ্ছে এটা পি ওয়াই এটা পি ওয়াই তাহলে এটা হচ্ছে পি ওয়াই পি ওয়াই দেন পি জেডটা আমরা যদি চিন্তা করি দেন পি জেডটা পি জেডটা হচ্ছে এরকম যে এক্স এখানে ওয়াই আর এখানে হচ্ছে জেড তাহলে এইখানে জেডটা পি জেডটা হবে এরকম দেখো পি জেডটা হবে এরকম 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 এটা পি জেড পি জেড তো তাহলে এটা হচ্ছে পি জেড এটা পি জেড অরবিটাল পি জেড অরবিটাল তো এখন আসো যেই জায়গাতে ইলেকট্রন থাকে না বা যেই জায়গাতে ইলেকট্রন থাকার সম্ভাবনা জিরো তাকে বলা হয় কি বলা হয় যে জায়গাতে ইলেকট্রন থাকার সম্ভাবনা জিরো তাকে নোট বলা হয় তাহলে যে জায়গাগুলোতে ইলেকট্রন থাকার সম্ভাবনা জিরো সেই অঞ্চলগুলোকে নোট বলে নোট নোট এই যে মনে করো এখানে ইলেকট্রন নাই এই জায়গাতে তাহলে এখানে যদি কোনো তল কল্পনা করা হয় এই তলের নাম হচ্ছে নোডাল তল নোডাল তল নোডাল তল কল্পনা করা হয় নোডাল তল তাহলে নোট মানি খালি জায়গা যেখানে ইলেকট্রন থাকে না সেই জায়গাকে নোট বলা হয় তো নোট মানি খালি জায়গা আমি আবারও বলছি নোট মানি হচ্ছে খালি জায়গা এটা একটু মাথায় রাখতে হবে নোট মানি হচ্ছে খাবে খালি জায়গা ডি অরবিটাল আকৃতিটা একটু তোমার কনফিউজ তারপর ডি অরবিটাল আকৃতিটা মনে হয় তোমাদেরকে দেখানো উচিত ডি অরবিটাল আকৃতিটা আমি একটু দেখাচ্ছি তোমাদেরকে দেখো ডি অরবিটাল আকৃতি একটা একটা করে দেখাচ্ছি তাহলে এই ডি অরবিটাল আকৃতিটা দেখো ডি অরবিটাল আকৃতিটা কেমন ওকে সবাই এটা তুলে নিয়েছো আশা করি এবার ডি অরবিটাল আকৃতিটা আসো কিভাবে করতে হবে দেখো ডি অরবিটাল আকৃতিটা একটু ভালো করে দেখো দেখো এই জায়গাতে ডি অরবিটাল আকৃতিগুলো যদি তুমি চিন্তা করো এই জায়গাতে ডি অরবিটাল আকৃতি তাহলে এখানে আসো ডি এক্স ওয়াই এখানে ডি এক্স ওয়াই আছে মানে এক অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষের মাঝামাঝিতে তার মানে এক অক্ষ এক বরাবর না এক অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষের মাঝামাঝি মাঝামাঝি তার মানে এটার অবস্থান যদি তোমাকে এম সিকিউতে আসে যে ডি অরবিটাল কোথায় তাহলে বলবো যে এক অক্ষ ওয়াই অক্ষের মাঝামাঝি তাহলে যদি বলো ওয়াই জেড তাহলে ওয়াই এবং জেড অক্ষের মাঝামাঝি এটা হচ্ছে ডাবল ডাম্বেল এটা ডাবল ডাম্বেল তার ডি জেড এক্স তার মানে হচ্ছে জেড এবং এক্স এর মাঝামাঝি জেড এবং এক্স এর মাঝামাঝি জেড এবং এক্স এর মাঝামাঝি ওকে ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ডি এবং এক্স এবং ওয়াই অক্ষের বরাবর বরাবর আমি আবার বলছি এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর বরাবর আমি আবার বলছি এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর বরাবর যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে কি বলতে পারি যে ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার দেন ডি জেড স্কোয়ার হচ্ছে ওয়াই অক্ষ বরাবর ওয়াই অক্ষ বরাবর এবং এখানে একটা কুয়াশা তৈরি নেয়ার মতো গোল সার্কেলের মতো তাহলে এগুলো এম সিকিউতেই আসে তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে যে ওয়াই অরবিটাল আকৃতি কেমন তাহলে ডেফিনেটলি তুমি কি বলবা ডাবল ডাম্বেল কি কি ডাম্বেল বলো তো ডাবল ডাম্বেল ডাবল ডাম্বেল বলবা এবং এম সিকিউতে তোমার আসবে যে কোথায় কি হয় সেই জিনিসটা আসবে যে এগুলো কোথায় তোমার এখানে প্রশ্ন আসতে পারে আমি তোমাকে যদি বলি আর অরবিট এবং অরবিটালে যে পার্থক্য আছে তোমরা একটু কষ্ট করে স্ক্রিনশট তুলে নাও আমি একটু স্ক্রিন শট তুলে সুযোগ দিচ্ছি তোমরা একটু যারা দেখছো স্ক্রিনশট তুলে নাও আচ্ছা আচ্ছা আমি জুম জুম করছি জুম 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 এখন ঠিক আছে এখন ঠিক আছে কিনা বলো আচ্ছা ডুকলে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে বই থেকে একটু পড়ে নিবা তাহলে আর কোনো টেনশন করতে হবে না বই থেকে যদি পড়ে নাও তাহলে আর কোনো একদমই টেনশন করতে হবে না এটা মাথায় রাখবা বই থেকে পড়ে নিলে আর কোনো টেনশন করতে হবে না ওকে ফাইন সো এবার আসো যে অরবিট এবং অরবিটাল অরবিট হচ্ছে কক্ষপথ আর অরবিটাল হচ্ছে কি যে জায়গাতে ইলেকট্রন থাকার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি সেই জায়গাগুলোকে কি বলা হয় অরবিটাল বলা হয় তার মানে নাইনটি থেকে নাইনটি পর্যন্ত যদি ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তখন সেটাকেই অরবিটাল বলা হয় সেটাকেই অরবিটাল বলা হয় এই পয়েন্টগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ জি স্যার বলো হ্যাঁ রাইট অবশ্যই আলাদা কিন্তু আমরা 
মানে উপশক্তি স্তরকে অরবিটাল বলে ফেলি এটার কারণ আছে কারণটা হচ্ছে যেমন এস এর কথা যদি চিন্তা করো তাহলে এস নিজেই শক্তি স্তর হতে পারে যেমন ওয়ান এস নিজে শক্তি স্তর নিজে উপশক্তি স্তর নিজেই আবার অরবিটাল তার মানে আবার এখানে গড়ি কাটার দিকে একটা ইলেকট্রন ঘুরে গড়ি কাটার বিপরীত দিকে একটা ইলেকট্রন ঘুরে আমি কি কথাটা বুঝতে পারছি এই পয়েন্টটা মাথা রাখবা তো আমরা এস পিডিএফ কে অরবিটাল বলি তো আসলে উপশক্তি স্তর বলা উচিত এটা তো আমি তোমাদেরকে কোয়ান্টাম সংখ্যা যখন পড়াইছি আলোচনা করছিলাম না মনে আছে কিনা কোয়ান্টাম সংখ্যা যখন পড়িয়েছি তখন আলোচনা করেছিলাম তোমাদেরকে তাহলে আমাদের আর টেনশন থাকবে না আশা করি আর মানে সবগুলো পারবা তোমরা পারবা না বিপরীত দিকে হলে মাইনাস অফ গড়ি কাটার দিকে হলে প্লাস অফ ক্লক ওয়াইজ হলে প্লাস অফ আর এন্টি ক্লক ওয়াইজ হলে মাইনাস অফ হবে বুঝতে পারছি মাথায় ডুকছে কি ডুকে নেয় বলো ওকে ফাইন এটা মাথায় ডুকতে মাথায় ডুকতে হবে ডুকাতে হবে আমি আবার বলছি মাথায় ডুকতে হবে এবং ডুকাতেই হবে সো এই পয়েন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট ওকে ফাইন সো আমরা অরবিট এবং অরবিটালের যে পার্থক্যটা সেটা আমরা জানলাম তারপর হচ্ছে আমরা এই যে এস অরবিটাল কোথায় থাকে সরি ডি এক্স ওয়াই ডি জেড ওয়াই এখানে এই যে এখানে দেখো এই যে কথাগুলো বলে দেওয়া আছে দেখো আমার বইতেও দেওয়া আছে ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার তার মানে এক্স ও ওয়াই অক্ষ আর ডি এক্স ওয়াই হচ্ছে এক্স ও ওয়াই অক্ষের মাস বরাবর তারপর হচ্ছে অরবিটাল ডি ওয়াই জেড তারপর হচ্ছে ডি ওয়াই জেড তারপর এই এই তার ওয়াই জেড যদি থাকে ওয়াই এবং জেড এর মাস বরাবর আর জেড এক্স হচ্ছে জেড এবং এক্স এর মাস বরাবর আর এখানে এক্স স্কোয়ার মাইনাস স্কোয়ার মানে ওয়াই অক্ষ এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে অক্ষ বরাবর অক্ষ বরাবর আর এটা হচ্ছে মাস বরাবর মাস বরাবর এবং জেড অক্ষ জেড অক্ষ বরাবর তো এই পয়েন্ট গুলো এমসিকিউতে আসে কোথায় আসে বলো কোথায় আসে বিভিন্ন প্রশ্ন যদি হয় যেমন তোমাকে বলো যে টুরি সম্ভব নয় কেন তাহলে টুরি কেন সম্ভব নয় বলতে পারবা টুরি কেন সম্ভব না অথবা থ্রি ডি টুরি কেন সম্ভব না কোনটি সম্ভব কোনটি সম্ভব না তোমাকে যদি প্রশ্ন করি আনসার দিতে পারবা তারপর হচ্ছে যেমন টু আইস এস এর নোট কয়টা থাকে মনে রাখবা এ নোট থাকার সূত্র হচ্ছে যে এন মাইনাস ওয়ান সংখ্যক নোট থাকে কত কত মাইনাস কত সংখ্যক নোট থাকে বলো কত সংখ্যক বলো ওয়ান সংখ্যক তাহলে এখানে টু তাহলে টু আছে টু মাইনাস ওয়ান তাহলে একটি নোট থাকবে তাহলে যেই জায়গাতে ইলেকট্রন মেক থাকে না যে ইলেকট্রন থাকে না ওই জায়গাকে নোট বলা হয় ওই জায়গাকে কি বলা হয় বলো নোট বলা হয় আর তাহলে এস এর ক্ষেত্রে তাহলে যতটা এন মাইনাস ওয়ান তার মানে যতটা থাকবে তখন সেটা হচ্ছে নোড আর নোডাল তল হচ্ছে ওই যে জায়গাতে ইলেকট্রন থাকে না সেই জায়গাতে যদি আমরা কোনো একটা তল কল্পনা করি ওই তলকে নোডাল তল বলা হয় ওই তলকে কি বলা হয় নোডাল তল মানে যে জায়গাতে ইলেকট্রন থাকে না সেই জায়গায় যদি কোনো তল কল্পনা করি তল কল্পনা করা যায় না চারি পাশে তল কল্পনা করা যায় না ওই তলটাকে নোডাল তল বলে কল্পনা করার কথা বলছি আমি কিন্তু বারবার যে জায়গাতে ইলেকট্রনে সেটাই নোড বাট ওইখানে যদি কোনো তল কল্পনা করা হয় তখন সেটাকে নোডাল তল বলা হয় তখন সেটাই কি বলা হয় বলো নোডাল তল নোডাল তল মনে থাকবে নাকি থাকবে না বলো ভালো করে থাকবে না আদা আদা থাকবে বলো ভালো করে থাকবে ইনশাল্লাহ ভালো করে থাকবে তাহলে আমাদের আর টেনশন নাই তো তাহলে এইবার আসো আমরা কয়েকটা প্রশ্ন এখানে দেখলো এখানে আমরা যদি আনসার করি যেমন আমি প্রশ্ন করলাম যে কোনটি সম্ভব কোনটি সম্ভব না তোমাকে আমি এখন প্রশ্ন করলাম যে যেমন আমি তোমাকে যদি বলি যে কোনটি সম্ভব কোনটি সম্ভব না তুমি তাহলে আনসার কিভাবে দিবা আমাকে বলো তো যেমন এখানে যদি তোমাকে প্রশ্ন করি কোনটি সম্ভব কোনটি সম্ভব না এই পাঁচটার মধ্যে দেখো দেখো এই এখানে তুমি খাতায় লিখার সময় তোমাকে একটু সুন্দর করে লিখতে হবে তুমি তো নিশ্চয়ই জানো যে এন এন মানের জন্য এল এমান কত হয়েছে সেটা আনসার গুলো আমি বলে দেব তোমাদেরকে বলে দেব দেখো ওয়ান এস সম্ভব এটা সম্ভব টু পি সম্ভব থ্রি ডি সম্ভব ফোর এস ফোর এফ সম্ভব কিন্তু ওয়ান পি সম্ভব না টু ডি সম্ভব না থ্রি এফ অসম্ভব এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন সম্ভব কেন সম্ভব না বুঝতে পারছি বলো কেন সম্ভব কেন সম্ভব না আমি একবার বলতেছি অসম্ভব কথাটা কেন আসছে এবার যদি তোমাকে প্রশ্ন করি যে টু ডি অসম্ভব নয় কেন তোমাকে খ নাম্বারের প্রশ্ন আসতে পারে টুরি সম্ভব নয় কেন টুরি সম্ভব নয় কেন তোমার খ নাম্বারের প্রশ্ন আসতে পারে যে তোমাকে প্রশ্ন বলবে যে টুরি সম্ভব নয় কেন সম্ভব নয় কেন নয় কেন তোমাকে প্রশ্ন করবে টুরি সম্ভব নয় কেন তোমাকে প্রশ্ন যদি করা হয় টুরি সম্ভব নয় কেন যদি তোমাকে প্রশ্ন করা হয় তাহলে দেখো এই জায়গাতে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় দেখো টুরি সম্ভব নয় কেন সেটা যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে দেখো তোমার হিসাবটা কিভাবে পাবে তুমি দেখবা যে তুমি প্রথমে লিখবা যে দেখো টুরি সম্ভব নয় টু ডি সম্ভব নয় সম্ভব নয় প্রথম কথা তাই টু
तो हमरा जानी एन 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 मान टू है जले दरन हमरा जानी बात जाना है से हमरा जानी हमरा जानी एन इज़ इक्वल टू टू होले एल इज़ इक्वल टू जीरो एवं वन है अर्थात अर्थात टू एस एवं टू पी शंभव शंभव किंतु एक है ने किंतु एक है ने किंतु एक है ने एक है ने एक है ने डीएर डीएर जोनो जोनो एल इज़ इक्वल टू कतो वन ना टू होते होंगे एलिजी को लो टू होते होंगे टू होते होंगे होते होंगे एलिजी को लो कौन है एलिजी को लो डीएल जो ना एलिजी को टू होते होंगे तो एक है त्रे एलिजी को लो टू ताई एक है ना जेतो जीरो एवं वन ही संभव तो शुतरां टूडी की ना बोलो टूडी संभव नहीं ये संभव नहीं सो इटा लिखते फुल তোমার জন্য অনেক বেশি কি হয়ে যাবে বলো কি হয়ে যাবে বলো কি হয়ে যাবে বলো সহজ হবে অনেক সহজ একদম পানির মতো সোজা হয়ে যাবে একদম পানির মতো সোজা হয়ে যাবে কোনো টেনশন করতে হবে না পানির মতো সোজা হয়ে যাবে ঠিক আছে সো আশা করি বুঝতে পেরেছো মাথায় ঢুকছে নাকি ঢুকে নাই বলো এ মাথায় ঢুকছে নাকি ঢুকে নাই বলো ঢুকলে হ্যাঁ ঢুকলে আলহামদুলিল্লাহ ঢুকলে আলহামদুলিল্লাহ যদি বুঝতে পারো তাহলে আলহামদুলিল্লাহ ওকে সো এবারে আসো যদি ঢুকে তাহলে তোমার তোমাকে তো অনেক অনেক ধন্যবাদ মাথায় ঢুকতে বুঝতে পেরেছো ওই কারণে ধন্যবাদ তাহলে আমাদের সম্ভব সম্ভব না ফেসবুক লাইভ হচ্ছে জি হচ্ছে তো এই যে ফেসবুক লাইভ হচ্ছে না এই যে ফেসবুক লাইভ তো হচ্ছে এই যে ফেসবুক লাইভ তো হচ্ছে ওকে ফাইন তো এখন আমরা এই এস পি ডি এফ এর ব্যাপারটা আমাদের গেল এবার আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে যে আমি একটা ক্রিটিক্যাল একটা ইয়া করাবো ক্রিটিক্যাল একটা প্রশ্ন সলভ করাবো এই সিকিউটা যদি তুমি পারো আলহামদুলিল্লাহ বাট আগে বেসিক যদি ক্লিয়ার না থাকে তাহলে তোমার এই সিকিউটা পারবে না আমি চাইলে জিনিসটা স্কেপ করতে পারতাম কিন্তু আমি চাইছি তুমি জিনিসটা জানো বুঝো তাহলে তোমার জন্য সহজ হবে আমি আবার বলছি বিষয়টা তুমি জানো বুঝো তাহলে তোমার জন্য সহজ হবে বুঝতে পারছিস সো এই কারণে তুমি বিষয়টা মনোযোগ সহকারে খেয়াল করবা যদি কোনো কনফিউশন থাকে আমাকে জানাবা দ্যাটস অল আমি একটুকু জানি ঠিক আছে কিনা বুঝছো আশা করি বুঝতে পারছো তো তাহলে আমরা শুরু করতেছি তাহলে আমরা শুরু করতেছি দেখো কি অবস্থা আমরা শুরু করি দেখো প্রথমে আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে আমি একটু উদ্দীপক লিখছি উদ্দীপকটা ভালো করে একদম বুঝাই দেব তারপর নিজের মত করে লিখবা যেটা আজকে অফলাইন ক্লাসে পড়িয়েছি ভালো করে পড়িয়েছি সো এখানে আর গুণ আর এখানে বলা হচ্ছে থার্ড ব্যাকেট দিয়ে তার হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান ডি ফাইভ ডি ফাইভ ডি ফাইভ এন মাইনাস ওয়ান ডি ফাইভ এটাই উদ্দীপক সো এখানে যদি আমি প্রশ্ন করি প্রশ্ন হচ্ছে দুইটা এক নাম্বার দুঃখ নাম্বার তাহলে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে এখানে ডি এর জন্য প্রতিটি ইলেকট্রন মানে কোয়ান্টাম কোয়ান্টাম সংখ্যার মানে স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মান একই হবে বা একমুখী হবে এই আমাকে বইটা দাও তো যে মাহমুদ লিঙ্গ স্যার বইটা দাও উপরে উপরে একদম উপরে প্রথম পত্র লেখা আছে হ্যাঁ ওকে এই যে দিয়ে দিলাম আচ্ছা আমি দেখো ওকে সো আমরা যদি একটু করে খেয়াল করি তাহলে আমাদেরও সহজ মনে হবে আশা করছি তো আমি যদি তোমাকে বিষয়টা প্রশ্নটা একটু তুলে দিই দাঁড়াও একটা মিনিট আমি প্রশ্নটা তুলতেছি এটা চট্টগ্রাম বোর্ড দু হাজার পনেরো সালে আসছে চট্টগ্রাম বোর্ড দু হাজার পনেরো সালে পনেরো সালে আসছে এটা চিটং বোর্ড দু হাজার পনেরো সালে আসছে চিটং বোর্ড দু হাজার পনেরো সালে এসেছে এটা ওকে ফাইন আমি আমি লিখতেছি তাহলে দেখো ডি উপস্তরে সকল স্পিন কন্ডাম সংখ্যার মানে একই হবে ব্যাখ্যা হয় উদ্দীপকের ডি উপস্তরে তাহলে উদ্দীপকের ডি উপস্তরে যে উদ্দীপকের উদ্দীপকের ডি উপস্তরে ডি উপস্তরে উপস্তরে আমি আবার বলছি উদ্দীপকের ডি ইউপি স্তরে সকল স্পিন কন্টাম সংখ্যার মানে একই হবে সকল সকল স্পিন স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কোয়ান্টাম সংখ্যার মান একই হবে কোয়ান্টাম সংখ্যার মান সংখ্যার মান একই হবে সংখ্যার মান মান একই হবে একই হবে সকল স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মান একই হবে একই হবে একই হবে সকল স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মান একই হবে সো একটা প্রশ্ন হচ্ছে এটা এবার খ নাম্বার প্রশ্ন দেখো খ নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রদত্ত ইলেকট্রন বিন্যাসটি একটি ক্যাটায়ন ইলেকট্রন বিন্যাস তাহলে খ নাম্বার প্রশ্ন প্রদত্ত ইলেকট্রন বিন্যাসটি যে প্রদত্ত ইলেকট্রন বিন্যাসটি যে ইলেকট্রন বিন্যাসটি ইলেকট্রন বিন্যাসটি ইলেকট্রন বিন্যাসটি বিন্যাসটি একটি ক্যাটায়ন ইলেকট্রন বিন্যাস একটি ক্যাটায়ন ইলেকট্রন বিন্যাস ক্যাটায়নের ইলেকট্রন বিন্যাস প্রদত্ত ইলেকট্রন বিন্যাসটি একটি ক্যাটায়নের ইলেকট্রন বিন্যাস ইলেকট্রন বিন্যাস ইলেকট্রন বিন্যাস পদ ইলেকট্রন বিন্যাস একটি ক্যাটারন ইলেকট্রন বিন্যাস সো এটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন এটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন ঠিক আছে 
সো এখন এটার বেসিক যদি আমি বলি প্রথমে বেসিকটা আলোচনা করব তারপর মূল আলোচনাতে যাব তাহলে প্রথমে বেসিকে যাব প্রথমে বেসিকে যাব বেসিকে যাব বেসিক বেসিক প্রথমে বেসিক জিনিসটা আগে বুঝাবো দেখো প্রথমত হচ্ছে এখানে যে ইলেকট্রনগুলোর প্রথম কথা বলছে যে প্রথম ইলেক প্রথমটার কথা বলছে প্রথমটা যদি আমি বলি তাহলে এখানে দেখো ইলেকট্রনিক্সটা কীরকম বলতো যে আর্গন এখানে দিলাম আমরা জানি আর্গন হচ্ছে কত আর্গন হচ্ছে আঠারো প্রোটন সংখ্যা আঠারো তো তাহলে ইলেকট্রনিক্সটিক তাহলে কেমন হবে ইলেকট্রনিক্সটি হবে দেখো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স আমি আবার বলছি থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স তারপর হচ্ছে কত বলতো ফোর এস জিরো ফোর এস জিরো দেন থ্রি ডি থ্রি ডি ফাইভ তাহলে আমাকে বলো যে আব্ব নীতি অনুসারে কোন নীতি অনুসারে ফোর এসটা পূর্ণ করে থ্রি ডিতে যাবে কথাটা এরকম না মানে ইলেকট্রন ঢুকার ক্ষেত্রে আমাকে বলো ইলেকট্রন ঢুকার ক্ষেত্রে আব্বর নীতি মেনে এনে চলবে আব্বর নীতি তার মানে এটা এরকম হওয়ার কথা ছিল এখানে টু হয়ে দেন এখানে ফাইভ হওয়ার কথা ছিল কথা ছিল এরকম তো ইলেকট্রন ঢুকার ক্ষেত্রে আউফ বাউ নীতিটা মেনে চলবে আবার বলো ইলেকট্রন ঢুকার ক্ষেত্রে কোন নীতিটা মেনে চলবে ইলেকট্রন ঢুকার ক্ষেত্রে আব্বাও নীতিটা মেনে চলবে ইলেকট্রন ঢুকার ক্ষেত্রে আব্বাও নীতি কিন্তু ইলেকট্রন চলে যাওয়ার ক্ষেত্রে সর্ববৈশ্বস্ত থেকে ইলেকট্রন যাবে আর বলো কোথা থেকে ইলেকট্রন যাবে হ্যাঁ তাহলে সর্ববৈশ্বস্ত থেকে ইলেকট্রনটা যাবে আমি আবার বলছি তাহলে ইলেকট্রন চলে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোন স্তর থেকে ইলেকট্রন যাবে বলো তো সর্ব বৈশ্বস্ত থেকে ইলেকট্রন যাবে আবার বলো কোন স্তর থেকে ইলেকট্রন যাবে বলো সর্ব বৈশ্বস্ত থেকে ইলেকট্রন যাবে মনে থাকবে কি রাখবে না বলো মনে থাকবে কি না বলো আচ্ছা ফাইন তাহলে ইলেকট্রন ঢুকার ক্ষেত্রে কোথায় ঢুকবে বলো ইলেকট্রন ঢুকার ক্ষেত্রে ফোর এসি ইলেকট্রন আগে ঢুকবে দেন থ্রি ডিতে যাবে তো এখন আমাকে বলো যাওয়ার ক্ষেত্রে কোন স্তর থেকে ইলেকট্রন যাবে ফোর থেকে যাবে তো ফোর থেকে যদি যায় দেন ফোর এস জিরো না এখানে ফোর এস জিরো না এখানে কি বলো ফোর এস কি বলো জিরো ফোর এস জিরো তো দেয়ার ফোর তার মানে ইলেকট্রনটা ছিল চলে গেছে আর বলো ছিল বাট বাট কি বলো চলে গেছে তাহলে ইলেকট্রন ছিল বাট চলে গেছে এই কথাটা তারা কি বুঝায় আমাকে বলো কি বুঝায় আমাকে বলো ইলেকট্রন ছিল বাট চলে গেছে এটা তারা কি বুঝায় বলো আমাকে বলো তোমরা বলো এটা তারা কি বুঝায় ক্যাটান তার মানে কোন একটা পরমাণু থেকে যদি ইলেকট্রন চলে যায় তাহলে এন এ যদি লিখি তাহলে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি এস ওয়ান তাহলে এখন যদি এন এ প্লাসটা লিখি তাহলে কি লিখতে পারি নিয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস তার মানে ইলেকট্রনটা চলে গেছে তো তার মানে এন এ প্লাসটা হচ্ছে ডিএন তার মানে কোন একটা পরমাণু প্রোটন সংখ্যাটা কনস্ট্যান্ট আবার বলো কোন একটা পরমাণু কি কনস্ট্যান্ট প্রোটন সংখ্যাটা কনস্ট্যান্ট আমি আবার বলছি কোন একটা পরমাণুর প্রোটন সংখ্যাটা কনস্ট্যান্ট তাহলে সমস্যা কোথায় ইলেকট্রন সংখ্যা ইলেকট্রন সংখ্যা কোন একটা পরমাণুরও হতে পারে কোন একটা আয়নেরও হতে পারে যেমন এখানে যদি ফ্লোরাইড মাইনাস থেকে এফই মাইনাস থেকে তাহলে এটাও তো নিয়নের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস একই না একই কিনা বলো আবার নিয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস হয় একই না একই না একই কিনা তো তার মানে একই ইলেকট্রন বিন্যাস অনেকগুলো আয়নের হতে পারে বিভিন্ন বিভিন্ন আয়নের হতে পারে ক্যাটায়ন বা অ্যানায়নও হতে পারে এবং পরমাণু হতে পারে আমি কি কথাটা বুঝাতে পারছি মাথায় ডুকছে মাথায় ডুকছে বলো ডুকছে কি না বলো ডুকছে কি ডুকে নাই বলো ডুকছে কি ডুকে নাই বলো মাথা ভালো করে ডুকছে না আধা ডুকছে বলো ভালো করে ডুকছে তাহলে কোনো কনফিউশন আছে কি না বলো কনফিউশন নাই জি স্যার প্রশ্ন বলো ढुकते আমি আবার বলছি বলো কনসেপ্টটা মাথার মধ্যে কি করতে হবে বলো একদম সেট আপ করে ফেলতে হবে কনসেপ্টটা ঢুকাই ফেলতে হবে দ্যাটস অল এটা যদি ঢুকাইতে পারো দেন তোমার জন্য সহজ অনেক কিছু সহজ হয়ে যাবে আমার কথা কি বুঝাইতে পারছি আচ্ছা বুঝাইতে পারে বুঝতে হবে তো তাহলে এবার আমাকে বলো তাহলে এটা যে একটা ক্যাটায়নের ইলেকট্রন বিন্যাস এই কথাটা কি মাথায় ঢুকছে তো ঢুকছে কিনা কারণ এটা ফোর এস কে বাদ দিছে তাহলে এন এর সর্বনিম্ন মান কত আচ্ছা মনে করো এন এর মান টু ধরো फोर धरो थ्री डी सम्भव एन ए सर्वनिम्न मान कत हो बोलो 
4 right mathay dukche to naki aba aba dukche bhalo kore dukche kina n er man ta shorboimma man hocche 4 right that's all ar bole n er shorboimma man koto bolo koto bolo 4 4 ebare kono confusion ache na mathay dukche naki duke nai bolo duke bhalo kore dukche na aba aba dukche bhalo kore dukche na aba aba dukche bolo আচ্ছা ফাইন थैंक यू তাহলে কনসেপ্টটা বুঝছো এই কারণে টেনশন নাই কনসেপ্টটা মাথার মধ্যে ঢুকতে হবে ভালো করে বুঝতে হবে তাহলে সহজ তো তাহলে এবার আমাকে বলো যে আমরা এন এর মানটা এটা এমসিকিউ তে আসতে পারে যে এন এর সর্বনিম্ন মান কত তাহলে এন এর সর্বনিম্ন মান কত বলো তো কত বলো 4 4 ওকে ফাইন এন এর সর্বনিম্ন মান কত 4 হ্যাঁ এটা মাথা রাখতে ওকে ফাইন এবার আমরা যদি এটা বলি সব স্পিন একই সংখ্যার মান একই হবে তাহলে এটা কি খেয়াল করো আমি বলো এটা হচ্ছে d5 এখানে তোমরা নিজেরা বলো এটা হচ্ছে d5 d5 তাহলে আমাকে বলো সবাই বলো এটা যদি বক্স পদ্ধতিতে আমি ইলেকট্রোমিনাসটা করি দেখো তাহলে 3d5 তাহলে দেখো 3dxy তাহলে এই দেখো 3dxy 3dxy তারপর হচ্ছে 3d 3dyz 3dyz এরপর 3dyz আচ্ছা আমি একটা একটা করে আগে করে ফেলি এটা পাঁচটা হবে পাঁচটা হবে ওকে তাহলে 3dxy 3dyz 3dzx 3d x স্কয়ার মাইনাস y স্কয়ার 3d z স্কয়ার z স্কয়ার মনে আছে কিনা বলো মনে আছে কিনা বলো আচ্ছা ফাইন যদি মনে থাকে তাহলে এবার তুমি কনসেপ্টটা নিজের মতো করে বলো তাহলে এবার আমাকে বলো হুন্ডের নীতি অনুসারে কার নীতি অনুসারে বলো হুন্ডের নীতি অনুসারে তাহলে প্রথমে এক হুন্ডের নীতি পড়াছি না কত ক্লাসে इलेक्ट्रन मान कत টু ফাইন ডি এর জন্য এলিমেন্টটা টু ইটস ওকে তাহলে এবার আসো এবার আসো এম এর মানটা কত এম এর মানটা কত বলো এম এর মানটা কত মাইনাস 2 থেকে রাইট তো যেহেতু এম এর মানটা আমরা হাজারি সারে বই থেকে দেখিয়েছিলাম যে ডি এর জন্য এম এর মানটা কনস্ট্যান্ট না ডি এর জন্য এম এর মানটা কি না বলো কনস্ট্যান্ট না না তো তাহলে আমরা মাইনাস 2 থেকে শুরু করতে পারি এটা মাইনাস 2 এটা মাইনাস 1 এটা 0 এটা প্লাস 1 এটা প্লাস 2 শুরু করতে এ বলতে পারি না এম এর মানগুলো বলতে পারি না পারি কি না তাহলে প্রথমটা তাহলে মাইনাস টু মাইনাস টু দেন এবার আসো এটা কি গড়ির কাটার দিকে না গড়ির কাটার বিপরীত দিকে দেওয়ার পর প্লাস হাফ হবে না মাইনাস হাফ হবে বলো প্লাস হাফ হবে না প্লাস হাফ মাথায় ডুকছে সামাজদারকে নিয়ে ঈশ্বরাই কাফি হে যারা বুঝদার তাদের জন্য ঈশ্বরাই যথেষ্ট এবার মাথায় ডুকছে কি ডুকে নেয় বলো এ অফলাইনের আচ্ছা আমাকে বলো মানে এই পড়াগুলো অফলাইনের ফিলিংস আসতেছে কি না कहनी थिरी क्षेत्र कार क्षेत्र 
চিউড়ি খেতে ওকে ফাইন এটা একটু মাথায় রাখবা ভালো করে মাথায় রাখবা আদা আদা মাথায় রাখে লাভ নাই পুরো করে মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে কিনা শিওর বুঝছো কিনা ভালো করে বুঝছো কিনা আমাকে জানো তাড়াতাড়ি জানো ভালো করে বুঝছো কিনা আমাকে জানো ওকে ফাইন সো ভালো করে বুঝলে আলহামদুলিল্লাহ না বুঝলে মাইক দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নাই ঠিক আছে কিনা না বুঝলে মাইক দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকবে ওকে ফাইন তাহলে এবার আসো আমরা জিনিসটা মাথার নখদর্পণে চলে আসলো এবার যদি আমি তোমাদেরকে প্রশ্ন করি যে আমাকে বলো এন এর মানটা এইখানে দ্বিতীয়টার জন্য এন এর মানটা কত এন এর মানটা কত থ্রি তারপর বলো এল এর মানটা এল এর মানটা টু ওকে ফাইন টু আর এটার জন্য কত মাইনাস ওয়ান দেন এটা প্লাস হাফ গড়ি কাটার দিকে দেন থ্রি টু জিরো প্লাস হাফ দেন থ্রি টু জিরো সরি জিরো না প্লাস ওয়ান তারপর প্লাস হাফ প্লাস হাফ থ্রি টু থ্রি টু তারপরে প্লাস টু তারপর হচ্ছে প্লাস হাফ এখন আমাকে বলো সবগুলো প্লাস হাফ না তো তাহলে এবার আমাকে যে প্রশ্নটা করছে এখানে দেখো সবগুলো কন্ট্রাক্ট সংখ্যার মানে একই একই না একই হয়েছে কিনা এবং তারা এক মুখী ঘুরে এটা বলা যায় না যায় কিনা বলো না মাথায় ডুকছে নাকি ডুকে নাই কথা বলবো আমাকে বলো মাথায় ডুকছে কি ডুকে নাই তুমি আমাকে কথা বলবো আমার আচ্ছা আমি বলি তোমরা এখানে দেখো এখানে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে গড়ি কাটার দিকে না সবগুলা তো গড়ি কাটার দিকে যদি হয় তাহলে সবগুলো প্লাস হাফ হবে না তো প্লাস হাফ হলে তাহলে সবগুলো কোয়ান্টাম সংখ্যার মানে একই কি আছে স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মানে একই কিনা বলবা সবগুলো স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মানে একই কিনা বলবা আর সবগুলো কার মান কার মান স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মানে একই কিনা এটাই মাথা রাখবা আর বলো সবগুলো স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মানে একই কিনা এটাই মাথা রাখবা আবার বলো কার মান সবগুলো কি স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মানটা একই কিনা এটা আমরা জানতে হবে আর বলো সবগুলো কার মান স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মান একই কিনা এটা আমাদেরকে জানতে হবে বুঝতে পারছি নাকি বাইরে নাই বলো পারছি নাকি বাইরে নাই বলো জি একটা না কয়েকটা করো তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি করো মাথায় ডুকছে নাকি ডুকে নাই সেটা বলো ভালো করে ডুকছে না আদা আদা ডুকছে আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ ভালোভাবে ডুকলে আলহামদুলিল্লাহ না ডুকলে মাইক দেওয়া দরকার ঠিক আছে কিনা না ডুকলে কি দরকার বলো কি দেওয়া দরকার মাইক দেওয়া দরকার সো এটা একটু মাথার মধ্যে সেট আপ করে রাখতে হবে মাথার মধ্যে একদম ভালোভাবে সেট আপ করে রাখতে হবে আবার বলো ভালোভাবে আবার বলো কিভাবে সেট আপ করতে হবে বলো ভালোভাবে সেট আপ করতে হবে ওকে জি স্যার বলো ইলেকট্রন সংখ্যা তো পাঁচটা এখানে ডি তে এই যে ডি ফাইভ না প্লাস মাইনাস হাফ দিলে তাহলে সেক্ষেত্রে দুটি হইতো প্লাস মাইনাস হাফ দিলে দুটি হইতো প্লাস মাইনাস হাফ দিলে দুটি হইতো প্লাস মাইনাস হাফ দিলে দুটি হইতো বলো প্লাস মাইনাস হাফ দিলে কি হইতো বলো প্লাস মাইনাস হাফ দিলে কয়টি হইতো বলো কয়টি হইতো বলো মাথায় ডুকছে নাকি ডুকে নাই বলো ডুকছে নাকি ডুকে নাই বলো তোমরা বলো ভালো করে না আদা আদা ডুকছে বলো একদম হম জি স্যার বলো তারপরে তুমি প্রশ্ন করছো এই কারণে জানাই দিলাম আর কি তারপরে তুমি প্রশ্ন করছো এই কারণে জানাই দিলাম অসুবিধা তো নাই নাকি অসুবিধা আছে বলো অসুবিধা আছে নাকি নাই বলো তাড়াতাড়ি বলো মাথায় ডুকছে নাকি ডুকে নাই তাড়াতাড়ি বলো মাথায় ডুকছে কি ডুকে নাই তাড়াতাড়ি বলো আচ্ছা ডুকলে আলহামদুলিল্লাহ ডুকলে আমি আবার বলছি ডুকলে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আর টেনশন নেই তাহলে এবার আমাকে বলো এই এক নাম্বার কোয়েশ্চেনের আনসারটা হয়ে গেছে কিনা বলো এক নাম্বার কোয়েশ্চেন আনসারটা হয়ে গেছে কিনা বলো মানে কোন আর দ্বিতীয় নাম্বার কোয়েশ্চেনটা হয়ে গেছে কিনা হয়েছে কিনা বলো আচ্ছা এবার যদি তোমাকে বলি যে এটা তুমি লিখো তাহলে তুমি কিভাবে লিখবা দেখো তুমি কিভাবে লিখবে দেখো ক নাম্বারের কোয়েশ্চেন আনসারটা আমি লিখে দিচ্ছি একদম মনোযোগ সকালে সবাই করো ক নাম্বার কোয়েশ্চেন আনসারটা আমি একটু লিখে দিচ্ছি দেখো মনোযোগ সকালে করবা ঠিক আছে 
ও নাম্বার প্রশ্নের आंसरটা আমি লিখে দিচ্ছি একটু মনোযোগ সহকারে করবা দেখো ক এর आंसर ক এর आंसर ক নাম্বার কি নাম্বার বলো তো ক নাম্বার প্রশ্নের आंसरটা আমি লিখে দিচ্ছি ক ক নাম্বার প্রশ্নের आंसरটা আমি লিখে দিচ্ছি आंसरটা আমি লিখে দিচ্ছি ক নাম্বার বলো ক নাম্বার প্রশ্নের आंसरটা লিখে দিচ্ছি আমি ঠিক আছে কিনা বলো ঠিক আছে কিনা ঠিক আছে বলো 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 তাড়াতাড়ি বলো ঠিক আছে আর বলো ঠিক আছে কি ঠিক নাই বলো তাড়াতাড়ি বলো ঠিক আছে ঠিক আছে ভালো করে ঠিক আছে না আদা আদা ঠিক আছে ভালো করে ঠিক আছে ভালো করে ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ বলো আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা আমাকে প্রশ্ন কি করতেছে এখানে কেউ প্রশ্ন কি প্রশ্ন করছে সবুজ বলো তো হ্যাঁ বলো কি হলো এখানে বলছে স্যার ইলেকট্রনের দিক গুণন কথা বিপরীত দিকে তাহলে বিপরীত দিকে হলে মাইনাস আর গড়ি কাটার দিকে হলে প্লাস বিপরীত দিক হলে মাইনাস আর গড়ি কাটার দিকে যদি হয় তাহলে প্লাস এবার বুঝাইতে পারছি মাথায় ঢুকছে নাকি আধা আধা ঢুকছে না ভালো করে ঢুকছে বলো ভালো করে ঢুকছে স্যার আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ তাহলে এবার লিখবা যে প্রদত্ত ইলেকট্রন বিন্যাসটি তাহলে লিখবা প্রদত্ত ইলেকট্রন বিন্যাসটি প্রদত্ত প্রথমে লিখবা প্রদত্ত ইলেকট্রন বিন্যাসটি অথবা উদ্দীপকের ইলেকট্রন বিন্যাসটি ইলেকট্রন বিন্যাসটি ইলেকট্রন বিন্যাসটি বিন্যাসটি হলো হলো দিয়ে একটা হাইফেন দিবা তারপর এখানে লিখবা আর্গন তারপর লিখবা এন মাইনাস ওয়ান ডি ফাইভ ডি ফাইভ এরকম করে লিখবা তাহলে এখানে এখানে তাহলে আব্বর নীতি অনুসারে প্রকৃত পক্ষে লিখবে আব্বর নীতি অনুসারে প্রকৃত পক্ষে ইলেকট্রন বিন্যাস হলো আব্বর নীতি অনুসারে ইলেকট্রন বিন্যাস হলো লিখবা আব্বর নীতি অনুসারে আউফ বাও নীতি অনুসারে আউফ বাও নীতি অনুসারে নীতি অনুসারে অনুসারে আমি আবার বলছি কি নীতি অনুসারে বলো তো আউফ নীতি অনুসারে আমি আবার বলছি আউফ বাও নীতি অনুসারে মনে থাকবে কি না বলো কি নীতি অনুসারে বলো আব্বাও নীতি অনুসারে নীতি অনুসারে তাহলে আব্বাও নীতি অনুসারে তাহলে ইলেকট্রন বিন্যাস হলো যে ইলেকট্রন বিন্যাসটি হলো ইলেকট্রন বিন্যাসটি হলো ইলেকট্রন বিন্যাসটি হলো বিন্যাসটি হলো তাহলে দেখো যে আর্গন দিবা তারপরে ফোর এস জিরো আর থ্রি ডি ফাইভ কি বলো ফোর এস জিরো তারপরে কি বলো থ্রি ফাইভ আচ্ছা এখানে থ্রি ডি ফাইভের জন্য এখানে এখন এখন থ্রি ডি ফাইভের জন্য ফাইভের জন্য ফাইভের জন্য থ্রি ডি ফাইভটা এখানে হবে ফাইভের জন্য জন্য চারটি কন্ডম সংখ্যার মান নিচে চারটি কন্ডম সংখ্যার মান হলো চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার প্রতিটি সি ডি ফাইভ এর প্রতিটি ইলেকট্রনের জন্য প্রতিটি ইলেকট্রনের জন্য প্রতিটি ইলেকট্রনের জন্য ইলেকট্রন এর জন্য প্রতিটি ইলেকট্রনের জন্য থ্রি ডি ফাইভ এর প্রতিটি ইলেকট্রনের জন্য তাহলে কি বলতো প্রতিটি ইলেকট্রনের জন্য কোনটা হবে বলো একটা একটা করে বলো তাড়াতাড়ি বলবা বলো তার মানে এবার আমি ইলেকট্রনের জন্য চারটি কোয়ান্টম সংখ্যার মান চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কোয়ান্টাম সংখ্যার মান চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান আর বলো চারটি কি কার মান বলো কোয়ান্টাম সংখ্যার মান তাহলে চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কি কি আছে বলো কি কি আছে বলো চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কি কি আছে বলো বলো এবার আমি দেখাচ্ছি মান হলো হলো দিয়ে এবার একটা হাইফেন দিবে আমি নিচে লিখে দেবো সবাই এটা এতটুকু লিখ হয়েছে কিনা বলো তাড়াতাড়ি বলো ওকে ফাইন সবার লিখে হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ যারা লিখেছো তাদেরকে আলহামদুলিল্লাহ বুঝতে পারছো আশা করি লিখে ফেলো তাড়াতাড়ি লিখে ফেলো খাতায় লিখে ফেলো ভালো করে লিখে ফেলো আদা আদা লিখার দরকার নেই খাতায় ভালো করে লিখে ফেলো একদম ক্লাসের পড়া ক্লাসেই শেষ রসায়ন ফিল করলে লাগে বেশ মনে থাকবে কিনা বলো মনে থাকবে কিনা বলো ওকে ফাইন তাহলে আমাদের আর টেনশন করতে হবে না ইনশাল্লাহ একদমই টেনশন করতে হবে না বুঝতে পারছো বিষয়টা নাকি পারো নাই বলো আচ্ছা পারলে পারলে আলহামদুলিল্লাহ এবার আসো এবার আসো আমাদের এবার হচ্ছে আমাদের দেখো এবার হচ্ছে আমাদের দেখো এবার একটু মনোযোগ সহকারে খেয়াল করবো একদম মনোযোগ সহকারে খেয়াল করবো তাহলে তোমার জন্য সহজ হয়ে যাবে দেখো সেটা হচ্ছে যে কোয়ান্টাম সংখ্যার মান যেটা হলো তাহলে আমি এখানে লিখবো দেখো আমি এখানে আলাদা করে পাঠ করে দিচ্ছি পাঠ করে দিয়ে দেখো আমি একটা একটা করে দিচ্ছি দেখো একটা একটা করে দিচ্ছি ওকে সো এন এন মান এটা এন এন মান তারপর এল এর মান তারপর হচ্ছে এম এর মান তারপর হচ্ছে প্লাস আপ মাইনাস আপ অর্থাৎ ইয়ার মান তো তাহলে এই জায়গাতে থ্রি ডি ফাইভ লিখবো থ্রি ডি ফাইভ থ্রি ডি ফাইভ লিখবো আর এই জায়গাতে এন আর এই জায়গাতে এটা এখানে এই জায়গাতে এন এল তারপর এম আর এখানে এস তাহলে দেখো থ্রি ডি এক্স ওয়াই তাহলে এটা কি ওয়ান না থ্রি ডি এক্স ওয়াই ওয়ান কি না তারপর থ্রি ডি থ্রি ডি ওয়াই জেড এক্স ওয়াই ওয়াই জেড ওয়ান ওয়ান এক মুখীভাবে দিবা থ্রি ডি জেড এক্স ওয়ান থ্রি ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এটা ওয়ান দিবা ওয়ান দিবা দেন এবার আসো দেন এবার আসো 
দেন এবার আসো আমাদের কি হবে দেখো আমি দেখাচ্ছি একটু একটু করে দেখাচ্ছি সবাই একটু মনোযোগ সহকারে খেয়াল করো দেন থ্রি ডি তাহলে কি হচ্ছে বলো দেন থ্রি ডি কি হচ্ছে বলো কি হচ্ছে বলো ভুলবে তারপর থ্রি টু প্লাস টু তারপর এখানে হচ্ছে প্লাস হাফ প্লাস হাফ তো তাহলে অতএব ইলেকট্রিক মিনিস্ট থেকে দেখা উল্লেখিত ইলেকট্রিক মিনিস্ট থেকে দেখা যায় উল্লেখিত কোয়ান্টাম সংখ্যার মান থেকে দেখা যায় উল্লেখিত কোয়ান্টাম সংখ্যার উল্লেখিত উল্লেখিত কোয়ান্টাম সংখ্যার মান হতে দেখা যায় কোয়ান্টাম সংখ্যার কোয়ান্টাম সংখ্যার মান হতে দেখা যায় সংখ্যার মান হতে দেখা যায় মান হতে দেখা যায় হতে দেখা যায় দেখা যায় উল্লেখিত কোয়ান্টাম সংখ্যার মান হতে দেখা যায় আমি আবার বলছি কি সংখ্যার উল্লেখিত কোয়ান্টাম সংখ্যার মান হতে দেখা যায় কি দেখা যায় বলতো যে সবগুলো স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মান প্লাস আপ সবগুলো সব সব স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মান স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কোয়ান্টাম সংখ্যার মান সংখ্যার মান সংখ্যার মান কত বলো প্লাস আপ কি হাফ বলো কি হাফ বলো প্লাস আপ আবার বলো সবগুলো কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কি বলো কি বলো প্লাস আপ কি হাফ বলো ढुकसे ना कि ढुके ছোট গতে আসবে ছোট গত তিন নাম্বার আর কি তিন নাম্বারের জন্য আসবে আমি কখ দিছি তো মানে ইয়ার জন্য সিরিয়ালটা মেনটেন করার জন্য দিছি কখনা কার জন্য দিছি কখনা কার জন্য দিছি বলো জি স্যার বুঝি নেই খাতায় কি এরকম ছক করব হ্যাঁ ছক করবা ছক করে করলে সুন্দর না গুছানো না আমি তো আজকে অফলাইনে এইভাবে করাই নাই ফার্স্ট বেচে আমি ছক করে করাই নাই এমনি নরমালি করাই দিছি ও আমি যেভাবে করেছি ওভাবে করলে হবে আবার এইভাবে করলে হবে যেই লাউ সেই কদু যেই লাউ বলো मन <laughs> द्रव्यता गुण फल द्रव्यता गुण फल चौबीस पार्बा तो
झमेला लिखी <laughs> तुम्हारे सहज एकदम सहज आगे प्रवेश कर दें थ्री डी जाए इलेक्ट्रन आगे प्रवेश कर इलेक्ट्रन आगे प्रवेश कर आगे प्रवेश कर प्रवेश कर फोर एस ए इलेक्ट्रन की कर आगे प्रवेश कर थ्री डी ते जा थ्री डी ते जा थ्री डी ते जा थ्री डी ते प्रवेश कर प्रवेश कर प्रवेश कर फोर एस ए इलेक्ट्रन नहीं क्या लाल कल देखते क्यों क्यों ए फोर एस ए को इलेक्ट्रन नहीं इलेक्ट्रन नहीं इलेक्ट्रन नहीं इलेक्ट्रन नहीं इलेक्ट्रन नहीं फोर एस ए को इलेक्ट्रन नहीं बी फोर एस ए को नहीं बोलो इलेक्ट्रन नहीं बी फोर एस ए को नहीं बोलो इलेक्ट्रन नहीं आरोपी फोर एस ए को नहीं बोलो इलेक्ट्रन नहीं फोर एस ए जो इलेक्ट्रन ना थे तेज़ आसो आप फोर एस ए को इलेक्ट्रन नहीं जदि फोर एस इलेक्ट्रन ना थे ना थे तरह इलेक्ट्रन छो चले ग अर्थात फोर एस थी इलेक्ट्रन की त्याग कर अर्थात परमाणुटी फोर एस थी इलेक्ट्रन त्याग करे अर्थात परमाणुटी अर्थात परमाणुटी फोर एस थी इलेक्ट्रन त्याग करे अर्थात परमाणुटी अर्थात अर्थात परमाणुटी परमाणुटी मानुटी फोर एस थे इलेक्ट्रन फोर एस थे इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन त्याग कर त्याग कर त्याग कर फोर एस थे इलेक्ट्रन की करे बोलो की करे बोलो त्याग कर फोर एस थे इलेक्ट्रन त्याग कर अर्थात परमाणुटी फोर एस थे इलेक्ट्रन त्याग कर मना थक कि ना बोलो फोर एस थे इलेक्ट्रन त्याग कर सूतरा परमाणुटी कैटायने परिणत हो सूतरा परमाणुटी सूतरा परमाणुटी सूतरा परमाणुटी परमाणुटी कैटायने परिणत हो कैटायने परिणत होत परिणत हो किसी परिणत हो बोलो निम्मे ए सम्भव्य कैटायन समूह देवा हलो निम्मे ए सम्भव्य कैटायन समूह देवा हलो निम्मे निम्मे ए सम्भव्य सम्भव्य कैटायन समूह देवा हलो कैटायन समूह समूह देवा हलो देवा हलो निम्मे ए सम्भव्य कैटायन समूह देवा हलो आर बोलो निम्मे एर सम्भव्य कैटायन समूह देवा हलो आर बोलो निम्मे ए सम्भव्य की देवा हलो बोलो कैटायन समूह देवा हलो देवा हलो देवा हलो सम्भव्य कैटायन समूह देवा हलो निम्मे एर सम्भव्य कैटायन समूह देवा हलो आर बोलो निम्मे की देवा हलो बोलो 
সম্ভাব্য ক্যাটায়ন সমূহ দেয়া হলো ক্যাটায়ন সমূহ দেয়া হলো হ্যাঁ নিম্নে এর সম্ভাব্য ক্যাটায়ন থাকবে ফাইন তো তাহলে নিম্নে যদি এর সম্ভাব্য ক্যাটায়ন সমূহ দেয়া হয় দেয়া হয় তাহলে কি ঘটনা ঘটবে বলো তো বলো তাহলে এই একটা একটা দিচ্ছি আমি একটা একটা করে লিখতেছি তাহলে তোমার জন্য সুবিধা হবে যেমন আয়রন আয়রন দিবা আয়রন হচ্ছে ছাব্বিশ তাহলে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স দেন ফোর এস টু থ্রি ডি সিক্স আবার আসো এবার আয়রন সুতরাং আয়রন এই যে আয়রন থ্রি প্লাস তাহলে আয়রন থ্রি প্লাসে কত হচ্ছে তাহলে এই এইটা মানে অর্থাৎ আর্গন হয়ে দেন অর্থাৎ এখানে দেখবা এই আর্গন হয়ে আর্গন হয়ে কত হচ্ছে থ্রি ফোর এস জিরো ফোর এস জিরো থ্রি ডি ফাইভ তো অর্থাৎ সমান অথবা অথবা সমান আর্গন তাহলে বলো এন মাইনাস ওয়ান ডি ফাইভ হয়েছে কি না বলো হয়েছে কি না বলো হয়েছে কি না বলো অথবা এখানে এন মাইনাস ওয়ান ডি দাও কারণ নাই তুমি এভাবে দাও থ্রি ডি দাও থ্রি ডি দাও ওকে ফাইন তাহলে এবার আবার দেখো তুমি ম্যাঙ্গানিস এম ম্যাঙ্গানিস টু প্লাস দাও তাহলে এখানে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স আচ্ছা এখানে এত দরকার নেই তাহলে আর্গন দিয়ে আর্গন দিয়ে ফোর এ আর্গন তারপর ফোর এস টু ফোর এস টু এরপরে কী দেওয়া যায় বলো তো এরপরে কী দেওয়া যায় বলো এরপরে কী দেওয়া যায় এরপরে কী দেওয়া যায় বলো তোমরা বলো আমি বলবো না এরপরে কী দেওয়া যায় কী দেওয়া যায় বলো কি দেয়া যায় বলো হ্যাঁ বলো এরপরে কি দেয়া যায় বলো কি দেয়া যায় এরপরে কি দেয়া যায় বলো তোমরা বলো আমি বলবো না এরপর কি দেয়া যায় কি দেয়া যায় বলো একদম মাঝে থ্রি ডি ফাইভ তো এতক্ষণ না থ্রি ডি ফাইভ না ম্যাঙ্গানিস হচ্ছে পঁচিশ ম্যাঙ্গানিস পঁচিশ এখানে সরি ম্যাঙ্গানিস নর্মালি দাও ম্যাঙ্গানিস পঁচিশ তো পঁচিশ হলে এখানে পাঁচ তো তাহলে ম্যাঙ্গানিস সুতরাং ম্যাঙ্গানিস টু প্লাস ইজ ইকুয়াল টু আর্গন ফোর এস তার মানে ফোর এস দরকার নাই থ্রি ডি থ্রি ডি ফাইভ দেওয়া যাবে কি না যাবে কি না বলো এবার আসো কোবাল কোবাল কোবালটের হচ্ছে সাতাইশ তাহলে আর্গন দিয়ে তারপরে ফোর এস টু থ্রি ডি সেভেন এবার কোবালটের স্থিতিশীল এখানে সব ফোর প্লাস তাহলে আর্গন আর্গন আর এখানে হচ্ছে থ্রি ডি ফাইভ তো সুতরাং সুতরাং এটি একটি সুতরাং এরপরে লাস্টের লাইন হবে সুতরাং এটি একটি ক্যাটারি ইলেকট্রিক সুতরাং এটি একটি এটি প্রদত্ত ইলেকট্রন মিনাস্টি সুতরাং প্রদত্ত ইলেকট্রন মিনাস্টি প্রদত্ত ইলেকট্রন বিন্যাসটি একটি ক্যাটারন ইলেকট্রন বিন্যাস ইলেকট্রন বিন্যাসটি বিন্যাসটি একটি ক্যাটারন ইলেকট্রন ইলেকট্রন বিন্যাসটি একটি ক্যাটারন ইলেকট্রন বিন্যাস একটি ক্যাটায়ন ইলেকট্রন বিন্যাস একটি ক্যাটায়নের ক্যাটায়নের ইলেকট্রন বিন্যাস ক্যাটায়নের ইলেকট্রন বিন্যাস জি বলো 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 মিনিমাম একটা দেখাইতে হবে আর সর্বোচ্চ দুইটা দেখা দিলে হবে সমস্যা নেই বুঝতে পারছি কিনা কেন ক্রোমিয়াম তো থ্রি প্লাস ক্রোমিয়ামের যার সংখ্যা কত বলো এই ক্রমিয়ামের যার সংখ্যা কত এটা লিখছো কিনা আগে বলো আগে লিখে ফেলো আমি বুঝাচ্ছি এটা লিখছো কিনা বলো এটা লিখে ফেলো এটা লিখে ফেলো তাড়াতাড়ি লিখে ফেলো তাড়াতাড়ি সময় দিচ্ছি আমি তাড়াতাড়ি লিখে ফেলো তাড়াতাড়ি লিখে ফেলো তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি লিখে ফেলো তাড়াতাড়ি লিখে ফেলো তাড়াতাড়ি লিখে ফেলো এটা তাড়াতাড়ি 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 মাথায় ভালো করে ডুবতে হবে আধা আধা গাদার মতো ডুবলে হবে না সো এবার আসো আশা করি বুঝতে পেরেছ মাথায় ডুকছে কি না বলবা মাথায় ডুকছে কিনা বলবা মাথায় ডুকছে কিনা বলবা তাড়াতাড়ি বলবা আচ্ছা এবার আমাকে বলো ক্রোমিয়ামের টাই আমি বলি ক্রোমিয়ামের টা তাহলে ক্রোমিয়ামের টা থ্রি প্লাস হয় তো ক্রোমিয়ামে থ্রি প্লাস অথবা সিক্স প্লাস হয় ক্রোমিয়াম সিক্স প্লাস হয় সিজি রিকমেন্ট তো বাট এটা যদি নর্মাল রিকমেন্ট ক্রোমিয়াম রিকমেন্ট হচ্ছে ওয়ান এস টু মানে আর্গন দিয়ে আর্গন দিয়ে ফোর এস ওয়ান থ্রি ডি ফাইভ তো তাহলে ক্রোমিয়ামের হইতে হলে তো ক্রোমিয়ামের প্লাস হইতে হবে প্লাস ওয়ান হইলে না দেন ওয়ান জিরো ইলেকট্রন বিনাসটা হবে তো কিন্তু ক্রোমিয়ামের তো স্থিতিশীল ইলেকট্রন বিনাস কত বলো কত বলো কত বলো না তিন আর ছয় আমি আবার বলছি তিন আর কত বলো তিন আর কত ছয় মনে থাকবে কি থাকবে না বলো কোনো কনফিউশন আছে নাকি নাই বলো তাড়াতাড়ি বলো
शुभकामना तुम्हारा सब भलो सुस्त सबाई